nasema sisi tunapenda kwa sababu yeye alitupenda kwanza kwa jinsi Mungu alimpenda ulimwengu mpaka kutomo na kabike ili aje tukombe tunakwenda kumbea Mungu tenzi yetu nzuri kabisa tukisema kuwa Bwana na sisi pia tunakupenda wewe Yesu kwa maana ulitupenda kwanza mpaka ukatufia pale msalaba Mungu moyo wako unaweza kanyosha mikono juu kama ishara ya kukiri kwa tunampenda huyo Yesu Thank you. 
kwa sababu yeye alitupenda kwanza kwa jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu mpaka kutoa na kabike ili aje atukombe tunakwenda kumbia Mungu mtenzi wetu zuri kabisa tukisema kuwa Bwana na sisi pia tunakupenda wewe Yesu kwa maana ulitupenda kwanza mpaka ukatufia pale msalaba Fungua moyo wako na uweze kunyosha mikono juu kama ishara ya kukiri kuwa tunampenda huyo Yesu
Mwandishi wa Zaburi anasema yeye nafsi yangu mwimidi Bwana na vitu vyote vilivyomo ndani yangu nitukuza jina lake wangapi tuko tayari kumsifu Bwana mali yangu tunakwenda kutamka maneno haya ya Zaburi kwa wimbo mzuri kabisa tukisema yeye nafsi zetu zimsifu yeye na jina lake litukuzwe na vitu vyote vilivyomo ndani yetu haleluya uko tayari kujiachia kwa Bwana kwa ajili ya kumsifu uko tayari
wakati wa naamini kuwa hakuna kufurahia na Yesu bali hapo kuna kona hii kama unaamini hakuna kufurahia na Yesu kuna kona hii jo usichoke kufunga mbio na na kufunga tu kwa Yesu
kuna mambo mengi Bwana amefanya kwenye maisha yetu na anaendelea kufanya na atayafanya kitu kinacho tupasa sisi kufanya ni kurudisha shukrani zetu kwa maandiko yanasema tushukuruni Bwana kwa kuwa yeye ni mwema na fadhili zake ni za milele hebu tukakiri kwa mambo yote ambayo yametendeka nyuma sisi hatukufahamu yali kuwaje kuwaje mpaka tukapita lakini kumbe ni Bwana tunao ametenda tunakwenda kusema kwa yote Bwana ametenda na kwa yote Bwana anaendelea kutenda na kwa yote Bwana anatenda kesho shukuto tunakwenda kumshukuru kwa kuwa yeye peke yake nyosha mikono yako juu tunakwenda kuomba mungu huyu
katika jina la Yesu gusa watu wako sasa gusa watu wako sasa watembele watu wako sasa gusa watu wako sasa watembele watu wako sasa katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu tembelea watu wako baba tembelea watu wako sasa gusa kina mama hawa gusa kina baba hawa gusa vijana hawa gusa sasa liguse liguse kanisa lako gusa watu wako sasa katika jina la Yesu katika jina la Yesu Shut up. 
sana kama yuko mtu amejiandaa kwa ajili ya sadaka shukrani lakini kama mtu amejiandaa pia kwa ajili ya kutoa ushuhuda wake kwa kanisa shuhuda ambao unachiwa utatuinua utatujenga basi nikukaribishe kwa dakika chache sana karibu karibu na karibu na karibu
Uh, na mimi nimesimama hapa nimshukuru Mungu kwa matendo makubwa sana ambayo Mungu ameyatenda katika maisha yangu. Ukokuwa nasoma Zaburi ya 124 anaposema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Anasema wanadamu walipotushambulia wanaangaitumeza tu hai. Kwa kweli mimi ni mwana Mungu katika maisha yangu kwa uh, nyakati tofauti tofauti. Mungu ametokea kwa namna ya ajabu sana. Adui alipanga kutuangamiza sote mimi pamoja na familia yangu kwa nyakati tofauti. Lakini Mungu mwaminifu amenitetea sana na kuniponya. Ninakumbuka matukio mbalimbali ambayo yamenikuta katika maisha. Moja ya matukio mabaya sana uh, adui walikuja wakafulizia sumu ndani. Na moja wetu aliathirika sana lakini Mungu alikitetea. Mara ya kwanza lakini wakarudia tena mara ya pili. Wakapulizia sumu ndani. Kuweza kulala huko ndani kwa kwa siku kadhaa. Na hata wakati mwingine watu wakasema kwamba nitakuwa mhame hapo. Lakini nilimwamini Mungu na Mungu alimtetea. Si hilo tu. Bado uh, bado kuna siku moja Yaani naangalia namna ambavyo shetani alikuwa amepanga kuangamiza maisha yangu. Siku moja kwa hali ambayo sio ya kawaida kabisa. Watoto wakajifungia waka, waka ndani, watoto watatu wakajifungia ndani, wakakoka moto pale jiko la mkaa wakatenga walivyotenga alafu moto mwingi alafu wakalala usingizi. Madirisha wamefunga milango mikubwa. Alafu joto likazidi na maji yakakauka baadaye vilivyo kikwa vikaungulia kule ndani ukajaa moshi alafu baadaye hali yao ikawa mbaya wakapoteza fahamu wote wakazimia lakini usiku wa manane yani tuliamshwa yani usiku wa manane si hali ya kawaida tukasikia tu amkeni alafu tulipoamka tukaingia kwenye chumba tukaamka tu tukaelekea moja kwa moja kwa watu kwani tumeamshwa afijuu tunafika pale watoto wameshazimia siku nyingi wote alafu ndani kumekuwa na giza alafu moshi uh, mvuke yani kwenye bati sasa maji yanadondoka kwao tukawachukua watoto kwa watoto nje asubuhi tukapeleka hospitali waliathirika sana ngozi zao zilitoka zili walitoboka toboka lakini Mungu mwaminifu alikwenda kutupoa bwana Yesu asifiwe siku moja natoka natoka kiesa naenda hivi mjini ah uh, nilikuwa tunatembea na, na ikafika pale kwa masiwa ya panda ya kutoka kwa mkoa mkoa kushuka sasa sielewi nini kilitokea na vuka hivi barabara gari nimeliona kinatoka kule liko kasi sana lakini mimi nikaingia barabarani naenda yule mama alikuwa kwa sababu alifunga brake yani gari mpaka ilizunguka tai ilizitoa moshi alafu nikadhani anateremka kwa asila labda anipiga alipofika pale akanishika mkono akasema pole sana leo ulikuwa maiti lakini ashukuru Mungu aliyekutetea alafu akaniambia sasa inawezekana pengine una mawazo hebu rudi nyumbani kapumziki yani kwa kwa utaratibu sana alichoa akanishika mkono akamweka pembeni nilitafakari sana nikasema kwani ni mimi baada Yesu asifiwe lakini si hayo tu yapo mambo mengi sana moja ya mambo mengine pia juzi tarehe 13 ah uh, tarehe 13 hapa mwezi wa nane tunatoka kulikuwa na jambo la kifamilia hapo chapanda atosa tunarudi usiku kama saa tano tumepakizana kwenye bodaboda anayetuendesha ni mtoto wetu mtoto wa kakangu kakangu amekaa pale na mimi nimekaa nimebigwa kwa wili maana kwenye boda ile tuko watu watatu hapa kiesa usawa sheri kuna gari matoka huko na sisi tunapita na yuko mwendo kasi yule alisinzia si kuaje lakini ni hamu kutoka ngambo ya barabara kuja upande wa pili wa barabara na sisi ndio tunapita yani tulipishana kama hapo yani hapana tu yani upana kama si wabaasha hivi watu wengine wakajua kabisa tumeisha gongo na ilikuwa tufie pale lakini Mungu amekwenda kuonekana Bwana Yesu asifiwe sana si hayo tu nimepita kwenye changamoto nyingi sana uh, shetani amepiga kila aina yani kila kila maeneo kwamba a uh, pengine kwenye afya pengine kwenye uchumi anapiga napofikia viwango vya mafanikio shetani alikuwa akipiga 
lakini namshukuru Mungu sana uh, nikaamua kumtafuta Mungu kwa bidii sana na nilipo mtafuta Mungu kwa kweli Mungu amekwenda kuonekana niwatie moyo kanisa kwamba tunapopitia changamoto nyingi tunapoona shetani anatuinda basi tumtafute Mungu na nikushukuru sana baba kwa kwa umeniongoza vema jamani tunaye baba mwema anayejua sauti ya shetani anajua na sauti ya Mungu wakati namtafuta Mungu mahali hapa uh, zilikuja kelele nyingi sana ambazo pengine zilitaka kukwamisha msimamo Mungu katika yale ambayo tunamtafuta na baadaye zilihamisha uh, niliamua kuhamisha kambi la maombi ngaje alimuuliza nikamwambia na kwa sababu yeye alielewa kwamba hii ni sauti ya shetani si sauti ya Mungu alinambia hivi kwamba naomba urudi kanisani kwa sababu hautapata matokeo ya yale unayotarajia kupata ni kweli utaomba lakini matokeo uliyotaka kupata hautapata nilimsikiliza nikarudi na haukupita muda mrefu toka niliposikia niliposikiliza mchungaji wangu akiniongoza niliporudi nadhani zilipita wiki tatu hivi alafu bwana akasema ni moja baada ya Yesu asifiwe. Yaani kitendo kile cha kurudi ndipo nilipomsikia Mungu akisema na mimi. Na tangu pale amesema na mimi mambo mengi sana. Baada ya Yesu asifiwe. Moja ya mambo mengine yote anajua kwamba sasa umeshinda. Baada na mimi nasimama hapa kabisa nikimshukuru Mungu kwa matendo makubwa kabisa kwamba sasa nipo salama na Mungu ndiye
mpaka ilipoishia tukashuka tukiwa wazima na salama na mshukuru Mungu kwa hiyo Naomba tuongeze makofi kwa Bwana kwa wale wote ambao wanatusikia Bwana matendo makuu ya Bwana Mungu akubariki Kima Mungu akubariki kaka Zakaria na 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 ndugu wangu Naomi basi naomba tusimame wote kwa pamoja na sisi Bwana ametutendea mambo mengi tuungane pamoja na ndugu zetu kumshukuru Bwana kwa chochote na sadaka ambayo tuko nayo hebu tuungane pamoja nao ndugu zetu hawa kusema asante maana singa likuwa ni Bwana hakika wangeangamia umekipata katika kutoka katika nyumba ya Bwana. Kumbuka leo ni siku ya kusifu na kuabudu na siku kusifu na kuabudu tunatumia muda mrefu zaidi kwenye kusifu na tunatumia muda mfupi vile inavyowezekana kwenye neno la Mungu. Amina napendwa. Siku za ibada ya kawaida tunatumia muda mrefu kwenye neno tunatumia muda mfupi kwenye sifa. Na leo nataka nikuletee somo ambalo pengine sitalimaliza lakini naamini Mungu akinipa kibali nitakuja kulimaliza pengine kipindi kijacho cha ibada ya kusifu na kuabudu. Ujumbe wangu unasema jinsi ya kumsifu Mungu kwa ubora. Jinsi ya kumsifu Mungu kwa ubora. Huo ndio ujumbe kichwa cha ujumbe inacho nilichopewa na Mungu kwa ajili yako katika siku ya leo. Jinsi ya kumsifu Mungu kwa ubora. Tumekuwa na ibada ya kusifu na kuabudu mahali hapa, lakini tunahitaji kusifu Mungu kwa ubora. Na katika utangulizi wangu au au tuseme maandiko ni kile kitabu cha Zaburi sura ya 33 ile mstari wa tatu ndio maandiko yanaoongoza ujumbe wangu Zaburi 33:3 unasema mwimbieni Bwana mwimbo mpya pigeni kwa ustadi na kwa sauti ya shangwe sasa pigeni kwa ustadi amina napendwa kwa kumbe kupiga sio maada unapiga tu vyombo au unapiga makofi tu au unafanya chochote a a ni kufanya kwa ustadi kwa hiyo tunatakia tuimbe kwa ustadi tumsifu Mungu kwa ustadi sasa ustadi maana yake ni ubora amina napendwa usneno ustadi maana yake ni ubora kwa tunahitaji hebu tumsifu Mungu kwa ubora hata kama tuna ibada za kusifu na kuabudu basi ziwe na ubora. Katika utangulizi wangu nina kweli kuu ambayo nimeiweka hapa ambayo ni fupi kabisa kweli kuu ambayo inasema ya kwamba inasema wanao wanaomsifu Mungu ni wengi lakini ni wachache sana wanaomsifu kwa ubora wake. Amina pendwa. Yaani wanaomsifu Mungu ni wengi. Yaani hapa duniani wengi tu wanamsifu Mungu. Lakini wanaomsifu Mungu kwa ubora ni wachache. Natamani sisi ICC tuwe miongoni mwa hao wachache. Haleluya wapendwa. Tuwe miongoni mwa hao wachache ambao tunamsifu Mungu kwa ubora. Sasa maelezo ya somo langu hapa nimesema 
Mungu hataki bora kusifiwa bali anataka kusifiwa kwa ubora. Unajua kuna bora kusifiwa bali kuna bora kumsifu Mungu na kuna kumsifu Mungu kwa ubora. Amina bendwa. Yaani tunasema bora liende. Unasoma kile kitabu cha Amos sura ile ya tano ile mstari wa 23. Amos 5 ile mstari wa 23. Unasema tunaona watu hao walikuwa kwenye ibada. Kwenye ibada wakawa na msifu Mungu. Wanamwadhimisha Mungu wao. Wanamsifu Mungu wao. Wanamtukuza Mungu wao. Lakini unasikia tano tatu anasema niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda yenu. Sio hao watu walikuwa kisifu kweli lakini kwa sababu hawakumsifu kwa ubora palikuwepo na mapungufu katika kumsifu palikuwepo na mapungufu katika kumfanyia Mungu ibada hivyo Mungu anasema niondolee nini kelele kwa mtu anaweza akasifu kabisa kabisa lakini kule mbinguni Mungu anasema niondolee nini kelele tuko sawa sawa amina apendwa amina apendwa sasa kwa nini? Kwa nini Mungu hataki hicho na nataka hicho? Ni kwa sababu Mungu yeye ni wa viwango. Hapa nimesema Mungu wetu yeye ni wa viwango. Mungu wetu ni wa viwango. Amina pendwa. Kwa kuwa Mungu wetu ni wa viwango, anataka watumishi wake wafanye utumishi kwa viwango. Yaani Mungu wetu yeye yeye ni wa viwango. Mungu wetu yeye yupo kwenye standard. Ukiangalia uumbaji wako, jinsi ambavyo Mungu amekuumba wewe ni kwa viwango vya hali ya juu. Haleluya apendwa. Ukiangalia jinsi ambavyo Mungu alivyokuumba wewe ni kwa viwango vya juu. Na kwa sababu Mungu wetu yeye ni wa viwango, anataka tuumsifu Mungu kwa viwango. Tunasoma Yeremia sura ya 48 ule mstari wa kumi. Yeremia 48 mstari wa kumi, anasema na alaniwe mtu afanye kazi ya Bwana kwa nini? Kwa ulegevu. Kwa nini? Kwa wapendwa kusifu ni sehemu ya utumishi. Tumekuwa tukijifunza utumishi katika nyumba ya Bwana. Kwa hiyo unapomsifu Mungu maana yake unamtumikia Bwana. Kwa hiyo Mungu hataki ufanye vitu chini ya viwango. Anataka ufanye vitu kwa viwango. Sababu yeye ni wa viwango. Kama ni kuhubiri, hubiri kwa viwango. Kama ni kushuhudia, shuhudia kwa viwango. Kama ni kuimba, imba kwa viwango. Tuko sawa sawa? Kila kitu unachokifanya kwa ajili ya kibwana, kwa ajili ya Bwana, fanya kwa viwango. Maana Mungu yeye ni wa viwango. Amina pendwa. Na anathamini viwango. Na ndio maana hataki watu wafanye kwa ulegevu. Sababu anajua watu wakifanya kwa ulegevu watafanya chini ya viwango. Tuko sawa sawa? Mtu yeyote anayefanya pasipo ulegevu, hapo ndipo anaweza akafanya kwa kufanikisha. Sasa ziko njia muhimu hapa sasa kwenye kusifu Mungu wa viwango kuna mambo mengi ambayo tutajifunza. Lakini kitu cha kwanza ambacho tutakwenda kuanza kujifunza kwenye somo letu hili ni njia muhimu katika kumsifu Mungu kwa ubora. Tutakwenda kuanza kujifunza zile njia muhimu katika kumsifu Mungu kwa ubora. Njia muhimu katika kumsifu Mungu kwa ubora. Na sasa na sasa njia ya kwanza ambayo pengine naweza nikaishia hiyo au ya pili kama Mungu atanifanikisha ni kwamba tunapaswa kumsifu njia ya kwanza ni kumsifu Mungu kwa njia ya kuimba. Naanzia hapo unapopaelewa kwenda kule usiko kuelewa. Kumsifu Mungu kwa kuimba. Lakini uimbaji wetu uwe kwa nini? Kwa ubora. Kwa nini? Ni kwa sababu Mungu yeye ni wa nini? wa viwango amina pendwa hebu tupige makofi kwa ajili ya sound of hope siku ya leo wametuongoza vizuri sana katika kuimba wametupitisha sana wametuongoza kwenye kuimba sana 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 sasa tunaona haya kwenye waamuzi sura ile ya tano ule mstari wa tatu waamuzi sura ile ya tano ule mstari wa tatu tunaona waamuzi wa sura ile ya tano sura wa tatu ha, hapa tunaona debora na baraka wakati ule umetoka kwenye vita vidi ya sisera na majeshi yake yaliyokuwa ni tishio kwa wana wa Israel. Sasa unaona walipotoka kule kwenye vita na lipo tunaona kwenye ule mstari wa tatu. Unasema kwamba sikieni any wafalme 
Tegeni masikio eni waku Mimi na mimi Nita muimbia buwana Nita muimidi buwana mungu wa Israel Kwa tunawana Elo debora na baraka Wanasema wawo wata muimidi buwana Wata muimbia buwana Mungu wa Israel Kwa ya kwa bakumbe Njia ya kwanza ni kumsifu Ni kumuimidi buwana Kwa kuimba kwa uimbaji Kwa nyimbo Lakini pia unaposoma nyakati wa pili Sula ya ishirini, ule msali wa ishirini ambili Hapa tunamona mfalme ya Oshefati Thini ya kitisho, chavita ya wamuabi na wamoni Na tunaona hapa thini ya kile kitisho Nyakati wa pili, ishirini, ishirini ambili Tunaona thini ya kitisho Unaposoma ule msali wa ishirini ambili Unaona bibiria na sema Na walipo anza kuimba na kusifu Bwana akaweka wa vizi yao Juhi ya wana wa amoni Kwa tunaona mtu wa mungu unapo imba na kusifu Bwana anafanya kitu kipia. Mtu wa mungu unapo, unapo ingia kwenye maombi ya kusifu, unapo ingia, samano, unapo ingia kwenye kumsifu mungu kwa njia ya uimbaji, Bwana anafanya kitu kipia. Bwana anafanya kitu kipia. Bwana anafanya yale mamba ambayo ayakuwezekana, mungu anafanya ya wezekani. Unaona hapo kwa wana wa Israel, mungu wa kati katika vita. Vita pali kwa nitishio kwa wana wa Israel, lakini mungu wa kati. Na mungu wakaonekana, na mungu wakafanya. Kwa tunaona kwa mbakumbe, njia ya kwanza, ili ya kweza kumsifu mungu kwa umbora, ni njia ya, ya, ni njia ya uimbaji. Tunamsifu mungu kwa umbora, kwa njia ya uimbaji. Kwa njia ya uimbaji. Tunamuimbia buwana. Kama ambabwe siku ya leo, tumekua tukimuimbia buwana. Na hivyo sabu tumekua tukimuimbia buwana, na hapo buwana anashuka. Kwa kumsifu mungu kwa mimbali njia za sifa. Tunamsifu mungu kwa njia kuimba njimbo za kumtukuza mungu. Tunamsifu mungu kwa njia hii ni kutangaza pia matendo makuu ya mungu. Kwa tunaona, hiki ni kitu cha kwanza. Kitu cha kwanza ambacho tunaweza tukakifanya. Na hii ni njia ya kwanza muhimu sana ya kumsifu mungu. Ni njia ya kwanza muhimu sana ya kumsifu mungu. Njia ya pili ya kumsifu mungu ni njia ya kucheza. Njia ya pili ya kumsifu mungu tunamsifu mungu wetu kwa njia ya kucheza. Ninashanga sana mahali hapa. A, 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 mahali hapa Kwa mtu mwingine Kwa mtu wana imba Mwingine wana chenda Kwa mtu mwingine Mwana Mungu anataka Umsifu Kwa kumsifu mungu Kwa ubora Utamsifu mungu wako Kwa njia Ya kucheza Tunawana Zaburi Ni hoja rubaina tisa Ule mstari wa kwanza Lakini pia Ukasoma zaburi Iyo yo Ni hoja msini Ule mstari wa nne Unaona Unaona kwenye zaburi Ni hoja rubaina tisa Mbiya soko mba Na walisifu jina lake Kwa kucheza Tuko za asa Kwa makumbe Hata kucheza Ni sehemu ya sifa Hata kucheza Ni sehemu ya sifa Ni sehemu ya sifa Na tunaona pia Unako soma Samuel wa pili Sule ya sita Masari wa kumi na nde Mbiya soko mba Daudi akacheza Mbele za buwana Kwa nguvu zake Zote Tuko za asa Daudi akacheza Mbele za buwana Kwa nguvu zake zote Kumbe Tunapo msifu mungu, pia tunaweza tuka msifu mungu kwa kuhusisha kucheza. Kuhusisha kucheza. Kwe kucheza ni moja ya njia moja wapo ya kumsifu mungu kwa ubora. Asa na mnagani tunacheza. Pasi nisomo ni jalo sasa ni tenderia. Suma mpale ulipo, tuka mambie mungu wa sate, ni kumbia teka zangu kumi. Hivo zimeleishia hapo, suma mpale ulipo, ni yaza na teka tano, sasa na teka kumi na tano zimeleishia pale. Na teka tuishia hapo. Ndako ni kikufundisha, tukijifunza njia balibali, kumsifu mungu wetu kwa ubora. Mana mungu anataka, anataka tuifanya kazi yake kwa viwango. Mwenda ni kamishukuru mungu sasa, tulipapa intibisha ibada yetu. Tunde meleza mungu, kwa mwenda mungu wa sante. Kwa jiri, tukamishukuru mungu kwa pamoja, kwa mwenda mungu wa sante. Kwa jiri ya ibada yetu ya siku ya leo, tumambia mungu wa sante. Kwa jiri ya kututembelea, kwa jiri ya kutugusa, kwa jiri ya kutufanya yote. Tumambia mungu wa sante, tunde meleza buwana. Baba, tunasema asante, asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa utukufu wako, asante kwa mamblaka yako. Kwa mwenda mungu wa sante, 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 k
umechagua kuja mbele zako kwa ajili ya kukusifu wewe kwa ajili ya kukuabudu wewe na asante bwana kwa sababu umewatumia watumishi wako baba kutuongoza katika ibada ya kusifu kutuongoza katika ibada ya sifa mimi niwe jina lako baba mimi niwe Mungu wetu kwa ajili ya wema wako kwa ajili ya fadhili zako ninamsogeza kila mmoja wetu baba mikononi mwako watu wako wanapoondoka mahali hapa kwa mwelekeo mbalimbali naomba bwana kapate kwa pamoja nao wakazidi kukuona wewe katika njia zao katika uweza wao katika utukufu wao katika utukufu wako bwana wakakuona wewe Mungu wa majeshi katika jina la Yesu Kristo Mungu mwenye nguvu na utukufu Mungu mwenye uweza wote ni katika jina la Yesu baba tunakuomba wewe sote tuseme amen amen, amen. Mungu pale uliko